assalamu alaikum dear students today we are in the lecture number 17 of the distributed database management system course let's see what we covered in our previous lecture in our previous lecture we concluded our discussion on the dhf that is the derived horizontal fragmentation and with the derived horizontal fragmentation our discussion on the horizontal fragmentation was also over because we know that we have got two types of horizontal fragmentation one is uh, the primary horizontal fragmentation and other one is the derived horizontal fragmentation after that we started our discussion on the vertical fragmentation and uh, in the previous lecture first of all i gave you an example of the vert vertical fragmentation so that you should have an idea in your mind what do we mean by the vertical fragmentation and uh, what is the form of the fragments what is then the form of data once we perform the vertical fragmentation on a table in our today's lecture we are going to discuss how do we actually perform the vertical fragmentation and obviously as we did with the horizontal fragmentation first of all we are going to see what is the nature of information that we need to perform the vertical fragmentation and uh, most of the information that we need for the vertical fragmentation is the application based you uh, must be remembering that uh, for the horizontal fragmentation we also need some semantic information about the database but in this case we only need the application based information let's see what is that this i told you in the previous lecture that the primary key of your relation that you are going to partition or fragment vertically primary key is included in all the fragments that you make for a relation and uh, uh, i told you this is a special case and this is not considered as a violation of the disjointness because the primary key is required in every fragmentation uh, in every fragment why two reasons to establish a link between the fragments one and secondly to make this decomposition this break of the table lossless otherwise uh, uh, otherwise it would be difficult or perhaps it's not possible to make uh, this decomposition lossless so the replication of the key is a must in vertical fragmentation and it is not considered as a violation of the disjointness the information requirements for the vertical fragmentation the basic idea of the vertical fragmentation is again the access efficiency ke the applications that are running for your database system they should get the data efficiently aur baat ye hai ke again now we have entered now we are discussing uh, the scenario the setup where we have decided that we are going to have a distributed database system because this is the point this is the discussion that we have made long ago aur ab hum jo bhi baat karte hain we this is understood that we are uh, in a distributed database system environment to ab isme again ye hai ke why do we fragment the table frag, uh, vertically so that the application get their data efficiently ek baat to ye ho gayi उसके बाद यह है कि अगेन द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट इज मेनली एप्लीकेशन बेस्ड अब बात यह है कि वो क्या इंफॉर्मेशन है उसमें से दिस इज अ टर्म दैट वी यूज हियर एंड दिस इज एट्रीब्यूट एफिनिटीज एट्रीब्यूट एफिनिटी जो है दैट इज ए मैयर दैट इज एन इंडिकेटर जो कि ये शो करता है कि हाउ क्लोजली डिफरेंट एट्रीब्यूट ऑफ ए रिलेशन आर एसोसिएटेड और रिलेटेड विद इच अदर दोबारा के जो इनके दरमियान ताल्लुक है लिंक है दो एट्रीब्यूट ऑफ ए टेबल वो कितना है दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूट एफिनिटी अब बात यह है कि हमको ये कैसे मिलती है हाउ डू वी गेट एट्रीब्यूट एफिनिटीज उसके लिए यह है कि रादर देन गेटिंग द एट्रीब्यूट एफिनिटी डायरेक्टली वी हैव टू कंप्यूट इट हम इसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे उसके लिए वी नीड अनदर मोर प्रिमिटिव डाटा एंड दैट इज कॉल्ड 
the usage data attribute usage data let's see what do we mean by the attribute usage data before discussing the attribute usage data let me tell you that there's a famous rule called 8020 rule this rule is regarding the distributed database design this is a rule that gives a sort of guidance that gives a guideline for the distributed database system design and what it says it says ke 20% of the most frequently executed queries make the 80% access of the database dwara ke jo aapki 20% queries aisi hain jo ke bahut frequently istemal hoti hain अगर आप ओवरऑल यूजेज देखें डेटाबेस का या एप्लीकेशन का या डेटाबेस जो एक्सेस डाटा से डाटा जो एक्सेस हो रहा है डेटाबेस से वो 80% परसेंट ऑफ जो एक्सेसिस है डेटाबेस से डाटा की वो 20% परसेंट क्यूरीज एप्लीकेशन बना रही होती हैं जो कि मोर फ्रीक्वेंटली रन होती हैं या एक्सिक्यूट होती हैं या वो जनरेट होती हैं इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप का डिजाइन उन 20 परसेंट एप्लीकेशन को या 20 परसेंट क्यूरीज को ज्यादा फोकस करे और जो बाकी आपके पास 80 परसेंट जो एप्लीकेशन या क्यूरीज हैं दैट मेक एक्चुअली द 20 परसेंट ऑफ योर एक्सेस ऑफ द डाटा इन द डाटा बेस तो वो अगर थोड़ा सा निगलेक्ट भी हो जाए तो उससे इतना इंपैक्ट नहीं होगा तो इसमें यह है कि आपका फोकस जो है वाइल यूर डिजाइनिंग द डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस सिस्टम उन 20 परसेंट एप्लीकेशन पे ज्यादा होना चाहिए जो कि मोर फ्रीक्वेंटली एक्सिक्यूट होती है तो ये तो एक 80-20 रूल है अब इसे बात आती है कि एट्रीब्यूट यूजर्स डाटा इसमें यह है कि गिवन ए सेट ऑफ क्यूरीज क्यू जिसमें के क्यू वन क्यू टू अपू क्यू क्यू हमारे पास डिफरेंट क्यूरीज हैं जो के रन करती हैं ऑन ए टेबल आर जिसके एट्रीब्यूट है ए वन ए टू एंड अपू ए एन उसके अंदर हम एट्रीब्यूट यूजेज वैल्यू यू डिफाइन करते हैं कि इसमें हमारे पास जो एट्रीब्यूट यूजेज जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड यूज क्यू आई ए जे वेयर हम ये कहते हैं कि यूज क्यू आई ए जे इज इक्वल टू वन इफ एट्रीब्यूट ए जे इज रेफरेंस्ड बाय क्यूरी क्यू आई एंड इट इज जीरो अदरवाइज इसका मतलब यह है कि आपके पास फर्ज uh, करें कि एक आपका स्टेबल है एक रिलेशन है और उसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट है अब आप ये देखेंगे कि जितनी भी आपकी क्यूरीज और एप्लीकेशंस ये जो आपके पास रन हो रही हैं जो रिक्वायर्ड हैं उस पर आप ये देखेंगे कि हर क्यूरी के अंदर कौन कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो एक्सेस हो रहा है यूज हो रहा है इसका मतलब है कि एक क्यूरी के अंदर जो जो एट्रीब्यूट इस्तेमाल हो रहा है तो इस क्यूरी के लिए इस पर्टिकुलर क्यूरी के लिए उन एट्रीब्यूट के लिए कि जो यूजेज वैल्यू है वो वन होगी और इसी रिलेशन के वो एट्रीब्यूट जो कि इस पर्टिकुलर क्यूरी में इस्तेमाल नहीं हो रहे उनकी जो यूजेज वैल्यू है वो जीरो होगी इसका मतलब ये है कि जो आपकी एक जो एट्रीब्यूट यूजेज वैल्यूज हैं दे विल फॉर्म ए मैट्रिक्स जिसमें आप ये कहेंगे कि फ्ला क्यूरी में फ्ला फ्ला एट्रीब्यूट इस्तेमाल हो रहा है तो अगेन बात यह कि जो अभी मैंने रिसेंटली द रूल दैट वी डिस्कस दैट इज 80-20 रूल तो उसमें यह है कि अगेन आपका फोकस तो ये होना चाहिए कि तमाम की तमाम या मैक्सिमम क्यूरीज जो हैं उनको आप टेक केयर कर ले। लेकिन अगेन मैंने आपसे कहा था कि जैसे 80-20 रूल कहता है कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंट ट्वेंटी परसेंट है उन पर तो आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए तो अब यह है कि इसका मतलब जितनी भी आपकी क्यूरीज हैं आपके पास मेजर क्यूरीज दैट यू हैव गैदर्ड बेसिकली ड्यूरिंग द इंटरव्यूइंग और जो आपका एनालिसिस फेज था उसमें आपने गैदर की थी उन तमाम क्यूरीज में से आप हर एक के अगेंस्ट तमाम एट्रीब्यूट की जो यूजेज वैल्यूज है वो फाइंड आउट करेंगे डियर स्टूडेंट्स यहां पे एक और चीज आपको कंफ्यूज ना करे वो ये है कि मेनी टाइम्स वी यूज द वर्ड क्यूरी एंड एप्लीकेशन इंटरचेंजेबली अब ये डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या जब हम डिजाइन की बात करते हैं डेटाबेस डिजाइन की बात करते हैं तो उस रेफरेंस से दे मीन ऑलमोस्ट द सेम थिंग अगर चेन में कुछ डिफरेंस है डिफरेंस ये है कि क्यूरी से मुराद है कि वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो के डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करती है डाटा के ऊपर कोई प्रोसेस करती है चाहे वो उसमें डाटा की इंसर्शन हो या कोई अपडेशन हो 
मॉडिफिकेशन है डिलीशन है या कोई भी ऑपरेशन है तो दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट या दैट पर्टिकुलर कमांड विल बी कॉल्ड द क्यूरी ये मैं डेटाबेस के परस्पेक्टिव में आपसे कह रहा हूं वेन यू सी द एप्लीकेशन एप्लीकेशन इज बेसिकली कंप्लीट प्रोग्राम दैट इज क्रिएटेड दैट इज डिफाइंड दैट इज डेवलप टू फुलफिल सर्टन रिक्वायरमेंट ऑफ ए यूजर ग्रुप और ए पर्टिकुलर यूजर अब जब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की और इससे बात इन जनरल एप्लीकेशन प्रोग्राम भी होता है उसमें यह है कि उसमें वो कंप्लीट प्रोग्राम है जिसमें के जो आपके पास इंटरफेस डिजाइन हुआ वो भी उसके अंदर है जो डिफरेंट चेक्स लगाए डाटा के ऊपर वो भी है कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं रैम में मेमोरी में तो वो भी उसके अंदर है तो एप्लीकेशन इज ऑल दिस प्लस द क्यूरी अब बात यह है कि जब हम डाटाबेस डिजाइन की बात करते हैं तो डाटाबेस डिजाइन के परस्पेक्टिव में एप्लीकेशन के साथ जो कंसर्न है डिजाइन का या डीबीएमएस का वो वही है कि जिस वक्त क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है अदरवाइज जो बाकी प्रोग्राम है आपका जितना भी ये बाकी जो एप्लीकेशन है दैट इज बेसिकली ऑन द फ्रंट एंड और वो रैम में एग्जीक्यूट हो रही है उसमें डिफरेंट वेरिएबल है एप्लीकेशन के अपने उनमें प्रोसेसिंग हो रही वगैरह वगैरह क्योंकि क्यूरी इज एक्चुअल थिंग दैट डज समथिंग ऑन द डाटा एक बात और एप्लीकेशन में और खासतौर पर डेटाबेस एप्लीकेशन की बात करते हैं तो उसमें ऑल अदर एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द क्यूरी इज इंक्लूडेड तो इसलिए हम डिजाइन के परस्पेक्टिव में डेटाबेस डिजाइन के परस्पेक्टिव में या डीबीएमएस के परस्पेक्टिव में क्यूरी को और एप्लीकेशन को या एप्लीकेशन प्रोग्राम को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं तो आपके आप जब इस चीज को पढ़ रहे हो सुन रहे हो तो आपके जहन में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए अब हम बात कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी क्यूरीज हैं उन तमाम के लिए आप तमाम एट्रीब्यूट के की जो यूजेज वैल्यू है वो डिफाइन करेंगे और इसी तरह जो हम कहेंगे यूज क्यू आई और डॉट के जो लिखा हुआ है इससे मुराद ये होगी कि एक पर्टिकुलर क्यूरी की यूजेज वैल्यूज यानी इसमें जितने भी एट्रीब्यूट शामिल है एक रिलेशन में उन तमाम की जो यूजेज वैल्यू है यानी वन होगी या जीरो होगी जहर है कि जो भी एट्रीब्यूट एक क्यूरी में इस्तेमाल हो रहे हैं उनके लिए ये यूजेज वैल्यू वन होगी अदरवाइज ये जीरो होगी तो हम एक क्यूरी के लिए उसकी जो यूजेज वैल्यू है वो डिफाइन कर सकते हैं जबकि अदरवाइज जब हम कहते हैं यूज क्यू आई ए जे इसका मतलब है कि व्हाट इज द यूजेज वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट ए जे विद रेफरेंस टू क्यूरी क्यू आई और जाहिर है ये वन होगी या जीरो होगी आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा फर्स्ट कीजिए कि वी हैव गॉट ए रिलेशन प्रोजेक्ट इसमें हमारे पास चार एट्रीब्यूट हैं जिनमें से है जे नंबर जे नेम बजट और लोकेशन ये हमारे पास टेबल है जिसमें चार एट्रीब्यूट हैं नाउ वी हैव गॉट डिफरेंट क्यूरीज और जैसा आपके सामने लिखा हुआ स्क्रीन पे इस वक्त फर्स्ट के लिए हमारे पास पहली क्यूरी है कि सेलेक्ट बजट फ्रॉम प्रोज वेयर जे नंबर इज इक्वल टू वैल्यू अब अगर आप इस क्यूरी को देखें तो इसके अंदर बेसिकली दो एट्रीब्यूट फॉलो हो रहे हैं एक बजट और एक जे नंबर इसी तरह हमारे पास ये क्यूरी टू हैं दो और क्यूरीज हैं सेलेक्ट जे नेम बजट फ्रॉम प्रोज दोबारा देखिए इसमें कि इसमें जो दो एट्रीब्यूट फॉलो हो रहे हैं वो जे नेम है और बजट है इसी तरह जो हमारे पास क्यूरी थ्री है उसमें है सेलेक्ट जे नेम फ्रॉम प्रोजेक्ट वेयर लोकेशन इज इक्वल टू वैल्यू अगेन इसमें दो एट्रीब्यूट इस्तेमाल हो रहे हैं और ये हमारे पास है लास्ट क्यूरी इसमें हमने कहा कि सेलेक्ट सम बजट फ्रॉम प्रोजेक्ट वेयर लोकेशन इज इक्वल टू वैल्यू अगेन इसमें दो एट्रीब्यूट इस्तेमाल हो रहे हैं एक बजट जिसपे कि आप एक ग्रुप फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं और इसमें एक हमारे पास लोकेशन एट्रीब्यूट है जिसपे आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं अब चूंकि इस इन क्यूरीज और इस टेबल के ऊपर हमारा तमाम आगे जो एग्जाम्पल चलनी है वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन किसी भी चलनी है तो इसमें थोड़ा इसको ब्रीफ करने के लिए इसको कंसाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम ये सपोज कर लेते हैं कि ए वन जो है वो है जे नंबर या ये कह लें कि जे नंबर को हम ए वन कह देते हैं जे नेम को हम ए टू बजट को ए थ्री और लोकेशन को ए फोर तो इस तरह हमने बजाय उनके एक्चुअल नाम लिखने के इनको ब्रीफ करने के लिए हमने उनको ए वन ए टू ए थ्री और ए फोर ये नाम दे दिए और दिस इज दूट यूजेज मैट्रिक्स इस पर आप देख रहे हैं कि आपके पास रोज के अंदर चारों क्यूज लिखी हुई है क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री और क्यू फोर और कॉलम्स के अंदर यू हैव गॉट फोर एट्रीब्यूट दे आर ए वन ए टू ए थ्री ए फोर राधा दैन गिविंग देर एक्चुअल नेम वी हैव प्लेस्ड द सिंबल्स कह लें दैट वी हैव असाइन दम जस्ट रिसेंटली जिसमें आप देखते हैं कि हर क्यूरी के अंदर 
جو جو ایٹریبیوٹ استعمال ہوئے ہیں ان کے اگینسٹ ون آیا ہوا ہے اور جو استعمال نہیں ہو رہے ایک کیوری کے اندر وہاں پہ زیرو آیا ہوا ہے فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کہ جو ہمارے کیو ون ہے اس کے اندر یوز ہوئے ہیں بجٹ اور جے نمبر تو اس لیے بجٹ کو چونکہ ہم نے اے تھری کا ہوا تھا اور جے نمبر کو ہم نے اے ون کا ہوا تھا تو کیو ون کے اگینسٹ جو کیو ون رو ہے جو کہ کیوری ون کو ریپرزینٹ کر رہی ہے اس میں اے ون کے نیچے ہمارے پاس ون ہے اور اے تھری میں ون ہے اور باقی دونوں میں زیرو ہے اس لیے اگر آپ کیو ٹو کو دیکھیں تو کیو ٹو میں جے نیم اور بجٹ استعمال ہوئے ہوئے تو جے نیم جو ہے وہ ہمارے پاس بیسیکلی اے ٹو ہے اور بجٹ ہمارے پاس اے تھری ہے تو دونوں ہمارے پاس اس وقت جو ہیں وہ ون ہوئے ہوئے ہیں اور باقی زیرو اور اسی طریقے سے ہم نے کیو تھری کے لیے اور کیو فور کے لیے اس طرح سے ون زیرو جب اسٹیبلش کیے تو یہ ہمارے پاس بن گئی ہے ایٹریبیوٹ یوزیج میٹرکس اب جو ایٹریبیوٹ یوزیج میٹرکس ہے یہ ہمیں یہ تو بتا رہی ہے کہ کس کیوری میں کون کون سے ایٹریبیوٹ استعمال ہوئے ہیں لیکن اس میں ایک تو امپورٹنٹ چیز ابھی مسنگ ہے اور دیٹ از اسپیشلی ود رسپیکٹ ٹو دی ڈسٹریبیوٹ بیس ڈیزائن وہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہ کیوریز ہیں جو ہم نے ابھی چار کنسیڈر کی ہیں ان کی فریکوینسی کیا ہے دیکھیے فریکوینسی کی جو کیوری کی فریکوینسی ہے اس کی اس کیس میں سگنیفیکنس ہے وہ اس لیے کہ ہم یہ جو ہمارا آبجیکٹو ہے مطلب اس ساری ایکسرسائز کا وہ ہے ٹو فائنڈ آؤٹ دی ایٹریبیوٹ ایفینٹیز کہ ہاؤ اسٹرانگ از دا لنک اور ایسوسیشن بٹوین ڈفرنٹ ایٹریبیوٹس تو اگر ہمیں فریکوینسی نہیں پتا کسی کیوری کے ایکسیکیوشن کی تو ہم اس کی جو 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 نیچر آف لنک ہے یا نیچر آف ایسوسیشن ہے وہ پراپرلی جان نہیں سکتے کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر لیٹ سے کہ دو ایٹریبیوٹس ہیں دو ایٹریبیوٹس ہیں وہ دو ڈفرنٹ کیوریز میں اکٹھے استعمال ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور دو اور ایٹریبیوٹس ہیں یا یا یوں کہہ لیں کہ اے ون اور اے ٹو جو ہیں وہ اکٹھے استعمال ہو رہے ہیں دو کیوریز میں لیکن اے ون اور اے تھری جو ہے وہ صرف ایک کیوری میں استعمال ہو رہا ہے اب کہنے کو تو اے ون جو ہے وہ اے ٹو کے ساتھ دو کیوریز میں آ رہا ہے اور اے تھری کے ساتھ ایک کیوری میں آ رہا ہے تو کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں اس بیسس کے اوپر کہ دی ایفینٹی بٹوین اے ون اینڈ اے ٹو از اسٹرانگر یا گریٹر ایز کمپیئر ٹو دی ایفینٹی بٹوین اے ون اینڈ اے تھری نو اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک یونٹ ٹائم کے اندر یونٹ ٹائم میں بھی این آور اے ڈے اے ویک ٹو آور تھری وٹ ایور از دا یونٹ ٹائم اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ کیوری جس میں کہ اے ون اے ٹو اکٹھے استعمال ہو رہے ہیں وہ اس یونٹ ٹائم میں لیٹ سے دیٹ دوز ٹو کیوریز آر ایکسیکیوٹنگ لیٹ سے ٹین ٹائمس کیونکہ فریکوینسی ٹین ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ جو اے ون اور اے تھری ہیں وہ والی کیوری جو ہے وہ اس یونٹ ٹائم میں اٹ از ایکسیکیوٹنگ ففٹی ٹائمس تو ظاہر ہے کہ صرف اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ڈفرنٹ ایٹریبیوٹس آر بینگ ایکسیسڈ ٹوگیدر ود ان ڈفرنٹ کیوریز دیٹ از ناٹ انف ہمیں ان کی فریکوینسیز بھی دیکھنی پڑیں گی کہ جو یہ کیوریز ہیں یہ کتنی دفعہ ایکسیکیوٹ ہوتی ہیں ود ان یونٹ ٹائم کیوں اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایٹریبیوٹ ایفینٹی بٹوین ٹو ایٹریبیوٹ اے آئی اینڈ اے جے اور دیٹ از ڈیوٹیڈ بائی اے ایف ایف یا ایف کہہ لے اے آئی اے جے آف اے ریلیشن آر جس کے ایٹریبیوٹس ہیں اے ون اے ٹو اپ ٹو اے این ود رسپیکٹ ٹو ایپلیکیشن سیٹ کیو دیٹ کنٹینس کیو ون کیو ٹو اپ ٹو کیو کیو ایس یہ دیکھیے آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر کہ یہاں پہ ہم نے یہ دیا ہوا کہ افنٹی آف اے آئی اے جے اب یہ کوئی سے دو ایٹریبیوٹ ہے اور مائنڈیڈ جو ہم نے افنٹی کیلکولیٹ کرنی ہے وہ دو ایٹریبیوٹس کے درمیان ہی کرنی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم تین ایٹریبیوٹس کے درمیان یا چار ایٹریبیوٹس کے درمیان افنٹی کیلکولیٹ کریں گے بلکہ افنٹی از آلویز گوئنگ ٹو بی کیلکولیٹڈ بٹوین ٹو ایٹریبیوٹس تو اب اس میں ہم نے یہ کیا کیا ہوا کہ اس میں دیکھیں ڈبل سمیشن اس میں اپلائی ہوا ہوا ہے اس میں اگر ڈبل سمیشن پھر ہے ریف ایل کیو کے اور ایکسس ایل کیو کے جبکہ کے جو ہے وہ یہ ہے کہ یوز آف کیو کے آئی اے آئی از اکول ٹو ون اینڈ یوز کیو کے اے جے از اکول ٹو ون فار آل سائڈس اس میں یہ ہے کہ یہ جو کوشچن ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں دو ایٹریبیوٹس کے درمیان جو افینٹی ہے وہ اس طرح سے کیلکولیٹ کرنی ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے جس نے لکھا یوز کیو کے اے آئی از اکول ٹو ون اینڈ یوز کیو کے اے جے از اکول ٹو ون یعنی ایک پرٹیکولر کیوری جس ہم نے کہا کیو کے اس کے اندر ان دونوں کی جو یوزیج ویلیو ہے وہ ون ہے تو تا 
तब हम कैलकुलेट करेंगे इनके दरमियान अफिनिटी इसका मतलब यह है कि अगर एक क्यूरी में एक एट्रीब्यूट तो इस्तेमाल हो रहा है लेकिन दूसरा इस्तेमाल नहीं हो रहा तो उनके दरमियान जो उस क्यूरी के कॉन्टेक्स्ट में उस क्यूरी के कॉन्टेक्स्ट में जो अफिनिटी होगी वो जीरो होगी तो पहली बात तो यह हुई कि अफिनिटी या एट्रीब्यूट अफिनिटी बिटवीन टू एट्रीब्यूट उस वक्त कैलकुलेट करेंगे जबकि विद रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर क्यूरी वो दोनों की जो यूजेज वैल्यू है वो वन है आपको याद होगा कि रिसेंटली हमने कहा था कि जो एट्रीब्यूट यूजेज वैल्यू है वो वन हो सकती है या जीरो हो सकती है तो वन होगी दोनों की वैल्यू तब वो कैलकुलेट होगी पहली बात तो ये पहली बात तो ये जो नीचे लिखा हुआ है वो तो ये कह रहा है कि जब दोनों की वैल्यू वन होगी तब एट्रीब्यूट एफिनिटी की वैल्यू कैलकुलेट होगी तो पहली बात होगी अब दूसरी बात इसमें यह है कि यह कैलकुलेट कैसे होगी कैलकुलेट ऐसे होगी कि इसका जो रेफ एल क्यू के और एक्सेस एल क्यू के ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे इस तरह से मल्टीप्लाई होंगे कि वो कह रहा है कि रेफ एल क्यू के इज नंबर ऑफ एक्सेसेस टू एट्रीब्यूट ए आई ए जे फॉर ईच एक्सिक्यूशन ऑफ क्यू के एट साइट एस एल एंड एक्सेस एल क्यू के इज एप्लीकेशन एक्सेस फ्रीक्वेंसी मैयर फ्रॉम एस एल इसमें अब दो बातें शामिल है एक बात तो यह शामिल है कि जो एक्सेस फ्रीक्वेंसी है एक पर्टिकुलर क्यूरी की वो किसी एक खास साइट से कितनी है माइंड इट वी आर नाउ कंसिडरिंग ए डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा बेस सिस्टम एनवायरमेंट तो यहां पे हमें यह है कि जो हम क्यूरीज की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो उसमें क्यूरी की फ्रीक्वेंसी यह है कि इट वेरीज फ्रॉम या इट इज इनिशिएटेड फ्रॉम डिफरेंट साइट तो हमने ये देखना होगा कि जो ये हमारी डिफरेंट साइट्स हैं कि जहां पर के जहां पर से के डाटा एक्सेस हो सकता है उनमें से हर साइट के ऊपर से एक पर्टिकुलर क्यूरी की एक यूनिट टाइम के अंदर कितनी एक्सेस फ्रीक्वेंसी है तो एक्सेस से मुराद तो ये है और दूसरी बात जब हमने बात कही थी उसमें रेफ की रेफ के का मतलब यह है कि जब आप एक पर्टिकुलर साइट से यह क्यूरी एक्सिक्यूट होती है तो जो एट्रीब्यूट इसमें इन्वॉल्व हैं इस क्यूरी के अंदर जिनके दरमियान हम एट्रीब्यूट इफिनिटी चेक कर रहे हैं वो एक एक्सिक्यूशन के दौरान कितनी दफा एक्सेस होते हैं यानी इसमें दो चीजें हो गई एक चीज तो ये हो गई कि एक क्यूरी एक खास साइट से कितनी दफा एक्सिक्यूट होती है एक बात और दूसरी बात है कि जब वो एक दफा एक्सिक्यूट होती है तो ये एट्रीब्यूट जिन एट्रीब्यूट के दरमियान के वी आर गोइंग टू चेक दिनिटी वो एट्रीब्यूट एक उसके दौरान कितनी दफा एक्सेस होते हैं अब इसमें सवाल ये पैदा था कितनी दफा एक्सेस होते हैं इसकी डिफरेंट रीजन हो सकती हैं एक मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि जिसमें आप देखें कि एक ही क्यूरी के दौरान एक एट्रीब्यूट जो है दैट कैन बी एक्सेस मल्टीपल टाइम्स फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं कि सिलेक्ट से एम्प्लॉय आई डी और एम्प्लॉय नेम वेयर एम्प्लॉय आई डी इज ग्रेटर दैन लेट से ई वन जीरो फाइव अब इसमें देखें कि इस विद इन दिस क्यूरी जो आपका एट्रीब्यूट एम्प्लॉय आई डी है दैट हैज बीन रेफरेंस ट्वाइस और इसकी और भी एग्जाम्पल हो सकती है कि जब हम ये देखते हैं कि एक क्यूरी के दौरान हमारा जो एक एट्रीब्यूट है वो कितनी दफा एक्सिक्यूट होता है डियर स्टूडेंट्स ये आपको चीजें थोड़ी सी एक कम्प्लेक्स महसूस होंगी लेकिन मैं आपसे कहा था कि ये जो वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन है इसमें जो सीनारियोज हैं या जो तमाम कंडीशन हैं वो इसको काफी कम्प्लेक्स कर देती है चुनाचे इस जगह पे हमने जो इसको ब्रीफ करने के लिए या इसको सिंपल करने के लिए ये एस्यूम किया हुआ है कि जब एक क्यूरी एक्सिक्यूट होती है तो उसमें जितने भी एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व हैं वो सब के सब एक दफा एक्सेस होते हैं चुनाचे इनमें से जो हमारा जो रेफ है रेफ एल क्यू के दैट इज ऑलवेज कंसिडर टू बी वन चुनाचे इसका मतलब यह हुआ कि जब एक क्यूरी के अंदर वो दो एट्रीब्यूट्स जिनके दरमियान के हम अफिनिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं अगर वो दोनों एट्रीब्यूट एक क्यूरी के अंदर एक्सेस हो रहे हैं इसका मतलब यह है कि उनके दरमियान एट्रीब्यूट एफिनिटी मौजूद है पहली बात तो यह होगी दूसरी बात फिर यह होगी कि हम उनकी एफिनिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि डिफरेंट साइट्स पे जो भी उनकी फ्रीक्वेंसी है एक्सिक्यूट होने की उस फ्रीक्वेंसी को हर फ्रीक्वेंसी को 
वन से मल्टीप्लाई करेंगे और वन से मैंने माइंड इट मैंने वन से क्यों कहा है इसलिए कि मैंने कहा कि हमने चीज़ों को सिंपल करने के लिए एस्यूम कर लिया है कि हर क्यूरी जब एक्सिक्यूट होगी तो एट्रीब्यूट्स जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं और खासतौर पर ये दो जिनके दरमियान की हम एफिनिटी कैलकुलेट कर रहे हैं ये दोनों हर क्यूरी की एक्सिक्यूशन के दौरान एक दफा एक्सेस हो रहे हैं तो हर साइड से जो भी फ्रीक्वेंसी है एक क्यूरी के एक्सिक्यूट होने की वी विल मल्टीप्लाई दैट क्यूरी विद वन मींस के इट वुड इट वुड बी सेम और फिर उन तमाम फ्रीक्वेंसीज को हम आपस में ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगी एट्रीब्यूट अफिनिटी बिटवीन टू एट्रीब्यूट अब इसकी मैं आपको एग्जांपल के जरिए इसको मैं आपको मजीद में एक्सप्लेन करता हूं आइए देखिए इस वक्त देखिए आपके सामने एट्रीब्यूट यूजेज मैट्रिक्स है जिसमें कि आपने देखा कि किस क्यूरी के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट इस्तेमाल हो रहे हैं ये तो वही जो पहले देख चुके हैं जो दूसरी मैट्रिक्स है दिस इज कॉल्ड एक्सेस फ्रिक्वेंसी मैट्रिक्स इसमें आप देखिए कि अगेन वही चार क्यूरीज जो हम पहले देख रहे हैं वो और इसमें जो कॉलम वाइज आप देखें इसमें तीन डिफरेंट साइड्स दी हुई है S1, S2 टू एंड एस थ्री दे रिप्रेजेंट डिफरेंट साइट मिसाल के तौर पर जैसे हम अपनी जैसे बैंक की एग्जाम्पल लेते थे तो वी यू टू यूज टू डिस्कस फाइव साइट हमने कहा कि जैसे पिशावर पिंडी लाहौर और रहीम यार खां एंड जैसे के कराची और बीच में एक और साइड है जैसे हैदराबाद तो ये जो डिफरेंट साइट्स का हम नाम लेते थे ये भी आपकी तीन साइट्स हैं जैसे वो हम कहते हैं एक पिंडी है एक लाहौर है कराची है तो अब जब ये हो रहा है कि Q1 और इसमें लिखा हुआ S1, S2, S3, इसका मतलब ये है कि जो क्यूरी वन है आपकी विद इन ए यूनिट टाइम दैट मे बी एन आर और आर डे और वट उसमें क्यूरी वन जो है फिफ्टीन टाइम एक्सिक्यूट हो रही है या इनिशिएट हो रही है साइट वन से ट्वेंटी टाइम एक्सिक्यूट हो रही है या इनिशिएट हो रही है साइट टू से एंड टेन टाइम फ्रॉम द साइट Three. Then again, the same data or similar data is given about the Q2. Q2 जो है S1 से five times, S2 से not at all, और S3 से भी not at all. इसी तरह जो Q3 है, वो तीनों और side से 25, 25, 25. और जो Q4 है हमारी, Q4 है, वो 300. So this is access frequency matrix. के कौन सी query किस side से कितनी दफा एक्सिक्यूट होती है विद इन एजुनिट टाइम अब इन दोनों मैट्रिक को हम यूज करेंगे और जो पीछे हमने एक फॉर्मूला दिया था उसको इस्तेमाल करते हुए वी विल कैलकुलेट दूट अफिनिटी मैट्रिक्स आइए देखिए कैसे इसमें आप देखें ये एक्सप्लेन किया हुआ कि हमारी जो एक्सेस फ्रिक्वेंसी मैट्रिक्स है उससे क्या मुराद है जैसे लिखा हुआ कि एक्सेस वन क्यू वन मीन्स के एक्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यूरी वन फ्रॉम साइट वन इज फिफ्टीन इसी तरह जैसे तमाम डाटा को एक्सप्लेन किया हुआ लाइक एक्सेस थ्री क्यू थ्री से बढ़ा दिया है कि एक्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यूरी थ्री फ्रॉम साइट थ्री इज ट्वेंटी फाइव सिमिलरली एक्सेस थ्री क्यू फोर मीन्स के एक्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यूरी फोर फ्रॉम साइट थ्री इज जीरो एंड लाइक दैट तो ये तो उसको जो हमारी फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स है एक्सेस फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स उसको एक्सप्लेन किया हुआ अब देखिए कि यहां पर हमने क्या किया हुआ कि हमने डिफरेंट एट्रीब्यूट के दरमियान जो अफिनिटी है एट्रीब्यूट अफिनिटी वो कैलकुलेट की हुई है इसमें अब अगर आप देखें कि लाइक अफिनिटी ऑफ ए थ्री एंड ए फोर यानी अगर हम ए थ्री और फोर के दरमियान अगर अफिनिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात लिखा हुआ है इस पे के स्मेशन के इज इक्वल टू फोर इससे मुराद यह है कि जो हमारे ए थ्री और ए फोर है वो जो दोनों इकट्ठे एक्सेस हो रहे हैं वो हो रहे हैं सिर्फ क्यूरी फोर के अंदर के फोर से बात तो ये है यहां पर के के क्यों यहां पे फोर रहनी है और देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा कि किसी क्यूरी क्यू थ्री क्यू थ्री के अंदर ए फोर इज बीइंग एक्सेस्ड सिमिलरली इफ यू सी क्यूरी क्यू टू उसके अंदर भी ए थ्री इज बींग एक्सेस्ड लेकिन वी एफ सेट के इज इक्वल टू फोर यानी क्यूरी फोर के अंदर ए थ्री एंड ए फोर बोथ आर बींग एक्सेस्ड यानी इस अफिनिटी को कैलकुलेट करने के लिए जैसे आपसे पहले कहा था कि दोनों एट्रीब्यूट दैट फॉर विच वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एफिनिटी उन दोनों एट्रीब्यूट का एक्सेस होना उस क्यूरी के अंदर ये कंपल्सरी उसके बगैर उनके एफिनिटी कैलकुलेट नहीं हो सकती या ये कहें कि अगर वो किसी भी क्यूरी के अंदर दोनों इकट्ठे एट्रीब्यूट एक्सेस नहीं हो रहे तो जो उनके दरमियान लिंक है एसोसिएशन है दैट इज जीरो तो अब ये हो रहा है कि इस केस में हमारे पास देखिए कि ए थ्री ए फोर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो के है दैट इज फोर ओके 
अब उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने एल को लेना है वन से लेके थ्री तक क्योंकि हमारी जो साइट्स हैं वो तीन है और हमने हर साइट पे जो उसकी एक्सेस फ्रीक्वेंसी है उसको हमने रेफरेंस से मल्टीप्लाई कर देना है एंड आई हैव ऑलरेडी मैंशन दैट वी हैव टेकन रेफरेंस एज वन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी तो अब Q4 को देखिए और इसकी आप देखें अगर जो इसकी एक्सेस फ्रीक्वेंसी है वो ये कहती है कि Q4 जो है वो साइट वन से एक्सेस हो रहा है थ्री टाइम्स या एक्सिक्यूट हो रहा है थ्री टाइम्स साइट टू से जीरो साइट थ्री से जीरो तो क्या होगा इसकी जो एफिलिटी जब हम कैलकुलेट करेंगे दैट वुड बी कैलकुलेटेड एज के ए एफ ए थ्री ए फोर इज इक्वल टू थ्री इन टू वन बिकॉज थ्री इज द फ्रिक्वेंसी एंड वन इज द रेफरेंस विद इन वन एक्सिक्यूशन और फिर क्योंकि साइट टू पे क्यूरी फोर की जो फ्रीक्वेंसी है वो जीरो है तो ये जीरो आ जाएगा और इसी तरीके से साइट थ्री पे भी चूंकि क्यू फोर की जो फ्रीक्वेंसी है वो जीरो है तो ये भी जीरो आ जाएगा तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे दैट बिकम्स थ्री यानी इसका मतलब ये है कि द अफिनिटी वैल्यू बिटवीन ए थ्री एंड ए फोर विद रेस्पेक्ट टू ऑल दिस क्यूरीज बी इनिशिएटेड फ्रॉम ऑल दो साइट इज थ्री ओके उसके बाद देखिए एफिनिटी ए वन ए टू अब दैट इज जीरो क्यों आप अपनी जो एट्रीब्यूट यूजेज मैट्रिक्स है उस पर आप नजर डालिए आपको ऐसी कोई भी क्यूरी नजर नहीं आएगी कि जिसमें ए वन और ए टू दोनों की वैल्यू सेमटेनियसली वन है ऐसा नहीं है इसका मतलब है कि ये किसी भी क्यूरी में इकट्ठे एक्सेस नहीं हो रहे और इसका मतलब यह है कि उनके दरमियान जो एफिनिटी की वैल्यू है वो जीरो है अब इसमें एक और आपको मैं कैलकुलेशन दिखा दूं दैट इज बिटवीन एन एट्रीब्यूट विद इट्सल्फ यानी जैसे आपने ये जो आपकी एट्रीब्यूट यूजेज मैट्रिक्स है इसमें जो आपके पास कह ले जो डाइगनल पे एट्रीब्यूट रह रहे हैं उसका आपने ये करना है कि जब आप ये कहते हैं ए टू ए टू अब जाहिर है कि इसकी कोई इतनी सेंस नहीं बनती कि एक एट्रीब्यूट की एफिनिटी अपने साथ कैलकुलेट की जाए और अदरवाइज इसका आगे भी इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा लेकिन यह है कि चूंकि जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस के ये प्रोसेस है एफिलिटी कैलकुलेट करने का वो तमाम एट्रीब्यूट के कम्बिनेशन के लिए कंप्यूट हो जाए उसमें फिर हम ये करते हैं कि हम एक एट्रीब्यूट की अपने साथ भी एक दफा जो एफिलिटी है वो कैलकुलेट कर लेते हैं अब अगर इसका इस केस में हम ये करेंगे कि हमें सिर्फ सिंगल एट्रीब्यूट की जो कॉलम है उसको देखना होगा कि ये एट्रीब्यूट किन किन क्यूरीज में इस्तेमाल हो रहा है माइंड इट मैंने आपसे भी कहा था कि अगर हम नॉर्मली जो एफिनिटी है दो एट्रीब्यूट के दरमियान देखते हैं जहां पे एट्रीब्यूट सेम है और इसका कोई इस्तेमाल नहीं है फिर भी हम इसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ प्रोसेस हम कर रहे हैं इससे कोई यूज नहीं है इसका ओके okay. तो इस केस में हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन सी क्यूरीज हैं कि जिनके अंदर के ए एक्सेस हुआ हुआ है इस्तेमाल हुआ हुआ है एंड दे आर सींग द एट्रीब्यूट यूजेज मैट्रिक्स वो Q2 और Q3 थ्री है अब फिर क्या करेंगे कि Q2 के जो एक्सेस फ्रीक्वेंसीज हैं डिफरेंट साइड से उनमें से हर एक एक्सेस फ्रीक्वेंसी को वन से मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसी तरह से Q3 की जितनी भी डिफरेंट साइड से एक्सेस फ्रीक्वेंसी है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे वन से और इन सब को फिर एडअप कर देंगे लाइक like, अगर आप देखें अब आपके सामने जा रहा है कि फाइव इंटू वन बिकॉज द एक्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यूरी क्यू टू फ्रॉम साइट वन इज फाइव एंड देन द एक्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू टू फ्रॉम रेस्ट ऑफ द टू साइड से जीरो इसलिए वो दोनों जीरो हो गए दैट इज इक्वल टू फाइव उसके बाद हम आप देखते हैं कि क्यू री क्यू थ्री के अंदर उसमें क्या हो रहा है कि तीनों साइड से द एक्सेस फ्रीक्वेंसी ट्वेंटी फाइव तो क्या करेंगे ट्वेंटी फाइव को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों दफा ऐसा करेंगे तो दैट सम्स टू सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव को हम फाइव से एड कर देंगे दैट बिकम्स एटी इसका मतलब यह हुआ कि द अफिनिटी ऑफ एट्रीब्यूट A2, which was basically J name, उसकी अपने साथ अफिनिटी जो है वो ए टी है देखिए मैंने आपसे कहा कि वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में अफिनिटी ऑफ एन एट्रीब्यूट विद इट सेल्फ इज ऑफ नो यूज ये तो हम बात पहले कर चुके हैं लेकिन ये जरूर है कि अगर आप तमाम एट्रीब्यूट की अपने साथ अफिनिटी कैलकुलेट करते हैं लाइक ए वन की ए वन के साथ ए टू की ए टू के साथ ए थ्री की ए थ्री के साथ ए फोर की ए फोर के साथ तो जो वैल्यू आती है उसको उसका एक तो इंडिकेटर वो एक चीज का तो है कि हाउ फ्रीक्वेंटली या हाउ मच एन एट्रीब्यूट इज बीइंग यूज्ड इन ऑल द एप्लीकेशन जाहिर है कि ये जो आपने इस एट्रीब्यूट की 
अफिनिटी अपने साथ कैलकुलेट की है दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दी क्यूरीज एंड फ्रीक्वेंसीज तो इससे मतलब ए टी इट सेल्फ इज नॉट शोइंग एनी थिंग बट लेट से ए टू ए टू इज ए टी लेट से ए ए थ्री ए थ्री इज लेट से टू हंड्रेड तो इससे आपको ये तो जरूर अंदाजा हो जाएगा कि जो यूजेज है जो एक्सेस है फॉर द एक्टिविट टू इन ऑल द एप्लीकेशन दैट गिव्स द वैल्यू ए टी एंड द सेम थिंग फॉर द ए थ्री गिवस टू हंड्रेड इसका मतलब है कि जो तमाम एप्लीकेशन है उनके अंदर ए थ्री जो है वो ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है एज कंपेयर टू ए टू के इसका कोई आई डों इसका कोई डायरेक्ट इसका एडवांटेज तो नहीं है कोई यूज तो नहीं है लेकिन बहरहाल एक लिहाज से फिर भी एक इन्फॉर्मेशन तो है अब इसी तरीके से अगर हम देखें कि इस सारे प्रोसेस को हमने यूं अप्लाई किया ये जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी इनमें से एक हमारी है एट्रीब्यूट यूज मैट्रिक्स एक हमारी है एक्सेस फ्रिक्वेंसी मैट्रिक्स तो जब हमने इन दोनों पे तमाम प्रोसेस अप्लाई किया तो जो हमारे पास एट्रीब्यूट अफिनिटी मैट्रिक्स बन गई है जिसको हम आइंदा से ए ए कहेंगे दिस इज गिवन हियर अब पहली बात तो आप ये देखें कि दिस इज ए स्क्वेयर मैट्रिक्स स्क्वेयर मैट्रिक्स मीन जितने इसमें रोज हैं उतने इसमें कॉलम्स हैं और इसमें जो कॉलम्स हैं उनमें भी एट्रीब्यूट हैं और रोज में भी एट्रीब्यूट हैं ये भी आपको नजर आ गया फिर आप ये देखिए कि अब इसको हाउ वुड यू इंटरप्रेटेड आप इसको ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि आप एक रो और एक कॉलम लें यानी जिन दो एट्रीब्यूट के दरमियान आप देखना चाहते हैं उनको रो से और कॉलम से लें जहां पे वो इंटरसेक्शन है उनका दैट वैल्यू विल शो द अफिनिटी बिटवीन दैम मिसाल के तौर पे इफ यू वॉन्ट टू सी दी अफिनिटी बिटवीन एट्रीब्यूट ए वन एंड ए थ्री तो आप क्या करें आप ए वन रो में आए और जहां से ए थ्री कॉलम में आ रहा है उन दोनों का जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पर देखें क्या वैल्यू लिखी हुई है 45. इसका मतलब है कि द अफिनिटी बिटवीन ए वन एंड ए थ्री इज फोर्टी फाइव इसी तरीके से इफ यू सी द अफिनिटी बिटवीन ए टू एंड ए फोर उसमें क्या है अगेन आप उसी तरह से देखें आप रो में कॉलम लेके जाएं तो वहां पे वैल्यू क्या है 75. तो इस तरह से आपको ये अंदाजा हो गया कि जो हर एट्रीब्यूट की हर दूसरे एट्रीब्यूट के साथ क्या अफिनिटी है उनका आपस में जो लिंक है एसोसिएशन है विद रेस्पेक्ट टू द एप्लीकेशंस फॉर विच वी आर डिजाइनिंग अवर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सिस्टम उनमें क्या नेचर ऑफ लिंक है इसमें देखिए कि सर्टेन प्लेसेस पे वी हैव गॉट जीरो एज वेल इसका मतलब है कि उन एट्रीब्यूट्स के दरमियान लाइक ए वन और ए टू के दरमियान देर इज नो अफिनिटी देन सिमिलरली ए वन और ए फोर के दरमियान नो अफिनिटी क्योंकि वहां पर जीरो है इसका मतलब यही है कि ए वन एंड ए फोर आर नॉट बींग एक्सेस टूगेदर इन एनी एप्लीकेशन तो दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट दिस एट्रीब्यूट अफिनिटी मैट्रिक्स इसमें एक और चीज ये देखिए कि दिस इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक से मुराद यह है कि ऐसी मैट्रिक्स के जिसके रोज को और कॉलम्स को आपस में अगर आप इंटरचेंज कर दें तो इट रिमेन्स द सेम और देखिए ना इसकी सेंस भी यही बनती है कि हमारे पास रोज में भी एट्रीब्यूट हैं और कॉलम में भी एट्रीब्यूट हैं अब हर एट्रीब्यूट हर दूसरे एट्रीब्यूट के साथ अफिलिटी शो कर रहा है तो अगर हम ए टू और ए थ्री के साथ के दरमियान इफ यू वॉन्ट टू सी द अफिनिटी तो क्या होगा कि अगर हम ए टू को रो से लें और ए थ्री को कॉलम से लें तो हमारे पास क्या आता है फाइव लेकिन अगर हम इन्वर्स कर दें कि ए टू को कॉलम से लें और ए थ्री को रो से लें अगेन वी विल फाइंड फाइव देर और जाहिर है कि लॉजिकली ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि अगर हम रो से लें ए टू को और कॉलम से ए थ्री को लें तो कुछ और वैल्यू मिले लेकिन अगर इन्वर्स कर दें तो कुछ और मिले देखें ना अगर तो ये डिफरेंट चीजें होती जैसे कि हमारे पास पहले क्यूरीज और एट्रीब्यूट के दरमियान था तो वो तो डिफरेंट हो सकती है और होनी भी चाहिए लेकिन इस केस में लॉजिकल बात है कि हम चूंकि रोज में और कॉलम में सेम चीज है तो इस बेसिस पे हमें हम इसको जैसे मर्जी इंटरप्रेट करें उसको सेम होना चाहिए और एज अ रिजल्ट हमारी जो ये मैट्रिक्स है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारे पास एट्रीब्यूट यूजेज डाटा है और जो हमारे पास एक्सेस फ्रिक्वेंसी मैट्रिक्स है उन दोनों को मिला के हम किस तरह से अपनी जो एट्रीब्यूट अफिनिटी मैट्रिक्स है उसको कैलकुलेट करते हैं
सो फार वट वी हैव डन इज के वी हैव एस्टेब्लिश दी एट्रीब्यूट अफिलिटी मैट्रिक्स और जो एट्रीब्यूट अफिलिटी मैट्रिक्स है दैट बेट बेसिकली रिप्रजेंट्स द नेचर ऑफ एसोसिएशन और द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट ऑफ एट्रीब्यूट अब ये तो हमें पता चल गया लेकिन इसके बाद नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज क्लस्टरिंग के हमने इनके डिफरेंट क्लस्टर्स बनाने हैं और क्लस्टर्स का कॉन्सेप्ट यही है कि हमने ये देखना है कि कौन से एट्रीब्यूट्स हैं कि जिनको हमें इकट्ठा करना चाहिए और इसमें एक यानी इसमें आइडिया यह है इसकी एक लॉजिक ये है कि वो एट्रीब्यूट्स जिनके दरमियान के अफिनिटी स्ट्रॉन्ग है ये स्ट्रॉगर है उनको एक क्लस्टर में कर देना चाहिए एंड एट्रीब्यूट दैट हैव वीकर एफिनिटी अमंग दैम दे शुड बी प्लेस्ड इन ए सेपरेट क्लस्टर तो क्लस्टरिंग के लिए आ, हमारे पास एक एल्गोरिदम है जो हम पढ़ेंगे देखेंगे लेकिन आपको यह है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम वो ग्रुप्स ऑफ एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई करें कि जिनके बेसिस पे अल्टीमेटली हमने वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन करनी है आइए देखिए कि क्लस्टरिंग हम कैसे करेंगे वी एफ और दर्टिकल फ्रेगमेंटेशन इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट बेस्ड ऑन ए ए वर्टिकल क्लस्टरिंग इज बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिदम इट यूज ए आइडेंटिफाइज ग्रुप्स ऑफ सिमिलर आइटम्स और लार्ज एफिनिटी एट्रीब्यूट आर कंबाइंड टूगेदर एंड द एट्रीब्यूट विद लोअर और वीकर एफिनिटी दे आर कंबाइंड टूगेदर अब जो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिदम है जिसे हम ब्रीफली बी भी कहेंगे इट टेक्स एज इनपुट द ए एट्रीब्यूट एफिनिटी मैट्रिक्स और ये जनरेट करेगा क्लस्टर एफिनिटी मैट्रिक्स सी ए यानी आंदा से ब्रीफली जब हम ए कहें मीन्स के एट्रीब्यूट एफिनिटी मैट्रिक्स और सी ए कहें मीन्स के क्लस्टर्ड एफिनिटी मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट्स क्लस्टरिंग में हम एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड ग्लोबल एफिनिटी मैयर और ब्रीफली इसे हम कहते हैं ए एम अब आप परेशान हो रहे होंगे कि इसमें बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा जो एब्रीविएशन अब इस्तेमाल हो रही हैं ए ए सी ए ए एम बी इसमें कोई इतने परेशान होने की बात नहीं है आप इनको जब प्रैक्टिस करेंगे बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे या पढ़ेंगे तो आपको भी याद हो जाएगी इतनी ज्यादा नहीं है तो अब हम जो बात कर रहे थे ग्लोबल अफिनिटी मैयर और ए एम की ये क्या चीज है इसमें यह है कि इसका आइडिया यह है कि आप जो आपके पास एक मैट्रिक्स है और खासतौर पर इस वक्त हम बात कर रहे हैं एट्रीब्यूट एफिनिटी मैट्रिक्स की उसमें हमारे पास जो ऐसा है कि हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं रोज में भी और कॉलम्स में भी अब जो आपके पास ए एम है एफिनिटी मैयर है वो ये करती है इसका आइडिया ये है कि जो आपके पास एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं मैट्रिक्स के अंदर उनका जो ऑर्डर है जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर है उस ऑर्डर की बेस पे एट्रीब्यूट्स के उन ऑर्डर की बेस पे कि जिस में वो एक मैट्रिक्स में लिखे हुए हैं दिए हुए हैं उनकी ऑर्डर के बेस पे आप एक वैल्यू कंप्यूट करें एक सिंगल वैल्यू यानी जो आपका एम है वो एक सिंगल वैल्यू होगी वो वैल्यू आप ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि हर जो आइटम है हर जो वैल्यू है इस मैट्रिक्स के अंदर उसके सराउंडिंग में जितनी भी वैल्यूज हैं जो कि उसका नेबरहुड डिफाइन करते हैं जो उसके इर्द गिर्द हैं उनकी वैल्यूज के बेस पे आप एक चीज कैलकुलेट करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड ए एम एफिनिटी मैयर अब जो एफिनिटी मैयर है वो बेस करती है इन वैल्यूज के ऊपर और उसकी जो सराउंडिंग में वैल्यूज हैं उनके ऊपर भी यानी अगर हम देखें कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो अगर एक पर्टिकुलर जो इसमें वैल्यू है अगर फर्ज के हम अगर बात करें एट्रीब्यूट एफिनिटी मैट्रिक्स की फर्स्ट कब कहते हैं कि ए टू और ए थ्री अब जहां पे इनका जहां पे इनका यानी क्रॉस हो रहा है तो वो जो पर्टिकुलर वैल्यू है अब जाहिर है इससे ऊपर भी एक वैल्यू है कॉलम वाइज इससे एक लेफ्ट साइड पे वैल्यू है इसके राइट साइड पे और इसके नीचे तो इसके चारों तरफ सर्टन वैल्यूज है तो जो हमारा ए एम है जो एफिनिटी मैयर है वो ऐसे कैलकुलेट होगी कि आप हर वैल्यू को ये देखेंगे उसके सराउंडिंग में कौन सी वैल्यू है तो तमाम वैल्यूज को बारी बारी यानी कि एक मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं हर वैल्यू को हम बारी बारी ये करेंगे कि उसके सराउंडिंग में कौन कौन सी वैल्यू है और उनको मिला के हम अल्टीमेटली एक सिंगल वैल्यू निकालेंगे 
और दैट शुड बी कॉल्ड ए एम और जाहिर है कि इस मैट्रिक्स के लिए इस अरेंजमेंट के साथ ये एक सिंगल वैल्यू है दोबारा इस मैट्रिक्स के लिए कोई भी मैट्रिक्स है उसके लिए इन वैल्यूज के लिए जो कि मैट्रिक्स पे हैं इस अरेंजमेंट के साथ एक सिंगल वैल्यू है अब बात यह है कि क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि जो ए एम है वो जो सिंगल वैल्यू कैलकुलेट होती है वो बेस करती दो चीजों पर वैल्यूज क्या है और उनकी अरेंजमेंट क्या है तो इसका मतलब है कि सेम मैट्रिक्स के लिए हम अगर अरेंजमेंट चेंज कर दें जो उसमें वैल्यूज लिखी हुई हैं तो हमारे पास डिफरेंट अफिनिटी मैयर आ जाएगी यानी क्या होगा कि हमने पहले किया ए वन ए टू ए थ्री ए फोर तो अब इस अरेंजमेंट के साथ हमने क्या किया कि हमने तमाम आ, उसके ऊपर हमने वो अप्लाई किया इसकी इसका अलगुदम और हमने सिंगल वैल्यू निकाली जिसे हमने कहा कि ग्लोबल अफिनिटी मैयर विद दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट अब हम क्या करेंगे अब हम इस ऑर्डर को चेंज कर दें ये जैसे करें कि पहले था ए वन ए टू ए थ्री ए फोर अब फर्ज के कोई ऑर्डर कर दें कि ए वन ए टू और ए फोर ए थ्री कर दें यानी अब आपने ए वन ए टू वैसे रहने दिए और फोर थ्री को अपने स्वैप कर दिया अब एक नई अरेंजमेंट है देखिए अगेन अब बात यह कि वैल्यूज तो वही हैं द वैल्यूज इन द मैट्रिक्स आर द सेम बट देर अरेंजमेंट इज चेंज और अरेंजमेंट चेंज होने से क्या हुआ कि सर्टन वैल्यूज नाउ हैव डिफरेंट नेबरहुड जो उसके ऊपर नीचे दाए बाएं जो वैल्यूज आ गई हैं वो डिफरेंट हो गई है फिर आप क्या करेंगे अगेन आप उसके ऊपर यानी अप्लाई करेंगे अगर ए एम अप्लाई करेंगे तो बस एक और वैल्यू आ जाएगी देन वंस अगेन यू कैन हैव अनदर अरेंजमेंट आप इस सफाई करें कि ए वन ए टू को स्वैप कर दें और यह हो जाए ए वन सॉरी ए टू ए वन ए फोर ए थ्री अगेन वैल्यूज इन द मैट्रिक्स आर द सेम लेकिन सिर्फ उनकी जो सराउंडिंग्स हैं जो उसके इर्द गिर्द वैल्यूज हैं वो स्विच हो गई हैं और चूंकि मैंने आपसे कहा है कि ए एम जो कैलकुलेट होता है वो वैल्यूज और उसके सराउंडिंग वैल्यूज की बेस के ऊपर होता है तो नाचे अगेन इट वुड बी येट अनदर वैल्यू तो जो ग्लोबल अफिनिटी मैयर है वो मैंने आपसे कहा कि एक सिंगल वैल्यू है जो कि इस तरह से मैट्रिक्स जो अरेंजमेंट है उसकी बेस पे कैलकुलेट होती है ए एम इज अ सिंगल वैल्यू दैट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन एट्रीब्यूट एफिनिटी मैट्रिक्स एंड देयर सराउंडिंग एलिमेंट्स अब ये देखिए कि ये हमारे पास इस वक्त जो हमने अभी रिसेंटली कैलकुलेट की है एट्रीब्यूट एफिनिटी मैट्रिक्स इस पर अगर आप देखें कि हर जो एलिमेंट है उसके यानी हम जो डायगेल एलिमेंट्स तो नहीं कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ जो उसके ऊपर वाले रो में है नीचे वाले रो में है बाएं वाले कॉलम में है और दाएं वाले कॉलम में है तो इसका मतलब है कि हर जो एलिमेंट है हर जो वैल्यू है उसके चारों तरफ जो वैल्यू पड़ी हुई है उनके साथ इसका जो लिंक है एसोसिएशन है उसको हम मैयर करते हैं या उसको काउंट करते हैं या उसको कंसिडर करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग दी ग्लोबल अफिनिटी मैयर इसमें एक चीज जो इसमें ऊपर हमारे पास क्वेश्चन लिखी हुई है इसको मैं इंशाल्लाह आपको ने, अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा लेकिन एक बात जो यहां पर जो दूसरी इसमें है वो ये है कि यहां लिखा हुआ कि अफिनिटी ए नॉट ए जे इज इक्वल टू अफिनिटी ए आई ए नॉट इज इक्वल टू ए एन प्लस वन ए जे इज इक्वल टू ए आई ए एन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो ये चारों जो अफिनिटीज हैं चारों टाइप्स की जो अफिनिटी हैं दे हैव बिन डिक्लेयर दे आर दे आर कंसिडर्ड एज जीरो इससे क्या मुराद है इससे मुराद यह है कि जो हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट कॉलम के लेफ्ट पे कोई कॉलम नहीं है फर्स्ट रो के टॉप पे कोई रो नहीं है लास्ट कॉलम के राइट पे कोई कॉलम नहीं है और लास्ट रो से नीचे कोई रो नहीं है वी से दैट वाइल कैलकुलेटिंग दिनिटी मैयर ग्लोबल अफिनिटी मैयर वी कंसिडर द एलिमेंट सराउंडिंग एवरी एलिमेंट अब जाहिर है कि जो ये चार मैंने आपको जगह बताई है उनके तो वहां पर कोई एलिमेंट ही नहीं है क्योंकि ना तो पहले कॉलम के लेफ्ट पे कोई एलिमेंट नहीं है इसी तरह आखिरी कॉलम के राइट पे कोई एलिमेंट नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में जबकि हमारे पास ये वाली रोज या ये वाले कॉलम इन्वॉल्व हो जाए अफिनिटी मेजर को कैलकुलेट करते हुए जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते तो उस केस में हम उन वैल्यूज को जीरो कंसिडर करेंगे चुनाचे जब हम नेक्स्ट टाइम इस कैलकुलेशन को देखेंगे तो आप ये समझ आइएगा कि जिस जगह हम जीरो कह रहे हैं इसका मतलब है कि वो वहां पे रोज एग्जिस्ट नहीं कर रहे अब ग्लोबल अफिनिटी मैयर कैलकुलेट कैसे होती है और फिर इसको हम बी में बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिदम में यूज कैसे करते हैं इसको हम इनशाला अपने अगले लेक्चर में करेंगे आज के लेक्चर को अगर हम ब्रीफली समराइज करें तो वो ये होगा कि 
आज हमने डिस्कशन स्टार्ट की है वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन के ऊपर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉ के वट इज द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट फॉर द वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन और हमने कहा था कि मैक्सिमम इस केस में जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड एंड दैट इज कंट्रेरी टू द हॉर्जेंटल फ्रेगमेंटेशन वेयर वी सेट दैट वी नीड द सीमेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटाबेस एज वेल फॉर द हॉर्जेंटल फ्रेगमेंटेशन लेकिन इस केस में इट इज द एप्लीकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड उसके बाद फिर हमने ये देखा कि वट इज दैट इंफॉर्मेशन वी सेट कि वी नीड बेसिकली द अफिनिटी बिटवीन डिफरेंट एटीब्यूट बट द थिंग इज वी डू नॉट गेट द अफिनिटी straight away rather we have to compute it and we compute it from two things one thing is the attribute usage data and secondly is the access frequency of uh, different queries from different sites to humne in dono data ko liya dono matrices ko liya aur fir humne ye applied a certain formula jisse ke humne har attribute ka jo combination tha jo pair tha unke darmiyan calculate ki affinity aur uske nateeje mein hamare paas aayi attribute affinity matrix एट्रीब्यूट अफिनिटी मैट्रिक्स जब हमारे पास आ गई तो उससे हमें यह पता चल गया कि हर एट्रीब्यूट की दूसरे एट्रीब्यूट के साथ क्या नेचर ऑफ लिंक है या एसोसिएशन है वो है या नहीं है और है तो कितनी है फिर अब ये कहा गया कि जब हमारे पास ये ए ए आ गई यहां पे हमने इसकी क्लस्टरिंग कर रही है और क्लस्टरिंग यह है कि हमने एट्रीब्यूट के ग्रुप आइडेंटिफाई करने हैं इस तरीके से कि जिन एट्रीब्यूट के दरमियान स्ट्रॉन्ग अफिनिटी है वो ए ग्रुप बन जाए और जिनके दरमियान निस्पन वीकर अफिनिटी है वो एक ग्रुप बन जाए और स्ट्रॉन्ग और वीकर जो है वो है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर वो उसकी कोई कोई थ्रेश वैल्यू नहीं है बल्कि वो एक दूसरे से मुकाबले में कौन कितने स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है इस बेसिस पे हम उसकी क्लस्टरिंग करेंगे और उसके लिए विल यूज द बॉन्ड एनर्जी एल्ग्रोदम लेकिन उसमें जो चीज इस्तेमाल होती है दैट इज ग्लोबल अफिनिटी मैयर और आज हमने एक देखा है कि वट इज मैंड बाय ग्लोबल अफिनिटी मैयर इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं दैट विल सी इन अवर नेक्स्ट लेक्चर इन शाला और मैं आपसे जाना चाहूँगा अल्लाह हाफिज़